Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik de Dyson Airwrap aan je laten zien. Mijn eerste indruk. En de Dyson Airwrap is niet zomaar een tool. Hij is namelijk 500 euro. Dat is natuurlijk absurd veel geld voor een haartool. En je vraagt je vast af waarom ik het in mijn hoofd haal om zoiets duurs te kopen. Dat heeft een aantal redenen. De eerste reden is vooral dat ik gewoon geïnfluenced ben door Chelly Cabau. Die heeft een video over deze uh, airwrap gemaakt. En toen dacht ik, wauw, hij is echt heel goed. Daarnaast uh, zoek ik naar een tool die niet al te schadelijk is voor mijn haar. Uh, ik heb van mezelf haar dat een beetje een identiteitscrisis heeft. Het weet namelijk niet of het, wil, of het slag wil hebben of dat het wil krullen. Um, waardoor ik er... Regelmatig uitzie als een zwerver als ik er niks aan doe. Dus ik stel het vaak. En nou ja, ik begrijp dat dat niet heel goed is voor je haar. Uh, plus dat ik het ook nog eens blondeer. Nou ja, die dat zijn ongeveer de slechtste dingen die je allemaal je haar aan kunt doen. Dus als ik een tool kan gebruiken die wat minder schadelijk is, dan is dat voor mijn haar heel fijn. Dus dat is de reden dat ik het heb gekocht. Plus, ik heb misschien wat geld teruggekregen van de inkomstenbelasting. Dus ja, dat speelde ook wel mee. Je krijgt wel heel veel tools in één keer. In deze prachtige doos zitten namelijk allemaal verschillende opzetstukken. En ik zal ze even allemaal aan je laten zien. Dit is dus zeg maar de tool zelf. En hij heeft een hele fijne lange kabel. Dat is altijd prettig. En dan het eerste opzetstuk... Is dus die pre-styler. Eigenlijk is dit gewoon een föhn. Um, hiermee droog je je haar eerst voordat je de andere opzetstukken gebruikt. Dan zijn dit de, de air wraps. En zoals je ziet zijn er twee maten. 30 mm en 40 mm. En dan hebben ze allebei pijltjes op de wrap staan. Zodat je weet welke kant de krul op gaat. Dan krijg je twee borstels bij de air wrap. Uh, deze twee. En deze is voor wat uh, dikker en stugger haar. En dit is een wat zachtere, kortere borstel. En dan krijg je nog een föhnborstel. Deze zijn heel fijn om volume mee te creëren. Dus ja, dat zijn de verschillende opzetstukken. En nu rest me eigenlijk nog maar één ding te doen. En dat is hem proberen. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay, ik ga nu dus het... Uh, de pre-styler erop klikken. Dan heb je hier verschillende uh, settings staan. Dit is de aanknop. En de uh, koele stand als je hem helemaal omhoog duwt. En dan heb je hier hoe hard je wil dat hij blaast. Drie standen. En hoe heet je hem wil. Ook drie standen. Ik ga hem gewoon op het heet zetten en op het hard blazen. Want het duurt altijd heel lang voordat mijn haar droog is. Oké, okay, dan ga ik hem nu aanzetten. Huh? Ik dacht dat de lucht uit deze kant kwam. Dat is dus niet zo. Het komt uit deze kant. Ik moet zeggen, dat ging heel snel. Normaal duurt het echt super lang voordat mijn haar droog is. En ik had het nu al wel ietsjes laten drogen. Het was zeg maar handdoek droog. Het ging echt heel snel. Het is nu zeg maar nog een klein beetje vochtig. En dat is wat je wil. Het volgende opzetstuk dat ik ga gebruiken is... Uh, deze, de borstel. En die zou je haar dus moeten stijlen.
Oké. Okay. Check dat verschil. Ik wist wel dat hij mijn haar stijler zou maken, maar ik had niet verwacht dat het zo stijl zou worden. Het lijkt letterlijk alsof ik gewoon een steltang heb gebruikt. En dan is dit echt een stuk prettiger, want je hoeft niet zo aan je haar te trekken. En het lijkt ook alsof ik gewoon een shitload aan serum in mijn haar heb gedaan. Want het shint als een malle. Wauw. Je ziet nu ook extra goed mijn uitgroei. Charming. Oké, okay, andere kant ook even doen. Ja, dit is nu al mijn lievelings. Kijk nou, en het is zoveel makkelijker dan met een steltang. En zoveel sneller. En, en ik had ook niet verwacht dat het die kleine haartjes, die kleine plukjes. Hier krijg ik meestal echt van die pijpenkrulletjes. Dat hij die ook zo goed zou meepakken. En hij geeft dus een hele mooie glans. Ik heb gewoon geen... Pluis meer. <laughs> Dit is absurd. Wauw. Ik, ik ben gewoon even mijn haar aan het bewonderen. Ik, uh, ja, ik wou je ook nog even die air wraps laten zien. En ja, die heb je dus in twee maten. Ik ga ze allebei even proberen. Dus de 40 en de 30 mm. Ik ga beginnen met de 40. En dit vind ik wel een beetje spannend. Hoe dit werkt. Oké, okay, dan pak ik een pluk haar. En dan zet ik hem aan. Oh, wow. Huh? Wow. Dat is een perfecte krul. Gaan we nog een keer. Wow. Wauw. Ja, met 40 mm krijg je natuurlijk hele grove krullen. Als je echt, echt krullen wil, dan... Kun je beter met mijn lengte haar de 30 mm gebruiken. Oh, en wat ik nu vergat. Maar als je echt wil dat de krul lang blijft zitten. Dan doe je eerst de warme. Uh, gewoon de warme stand. En dan duw je hem omhoog naar de koude stand. Dat zorgt ervoor dat je krullen nog beter blijft zitten. Dat zal ik met de volgende pluk even doen. Niet dat je daar iets van ziet. Maar even voor het idee. Hey, deze krul is al een beetje uitgezakt. Deze ook trouwens. Misschien moet ik dan toch ze allemaal ook even met de koele stand doen. Oh ja, met de, als je nog even met de koele stand daarna doet, dan krijg je wel iets meer een gedefinieerde krul. Kijk, deze is al helemaal uitgezakt. Ga ik de rest van mijn haar ook even met de 40 mm doen. En dan zal ik de andere kant met de 30 mm doen. Volgens mij heb ik nu ook eindelijk door hoe je zorgt dat hij goed vastkleeft. Je moet zeg maar het puntje zo er tegenaan leggen. En dan pakt hij hem heel makkelijk vast. Ik 
Zo, dan is deze kant klaar. Maar ja, dat ging eigenlijk... Ja, je moet even doorhebben hoe je dus je haar tegenaan legt. Maar dit gaat absoluut sneller dan met een krultang. Ga ik nu dus over op de 30 mm en naar buiten. Voor de linkerkant. En dan kunnen we zien wat voor krullen deze maakt. Er ontsnapte net een plukje, maar die nemen we gewoon hier mee. Ja, je ziet wel echt verschil. Veel meer gedefinieerde krullen. Ja, je ziet wel goed het verschil tussen de krullen. Hoewel ik moet zeggen dat het best wel snel uitzakt eigenlijk. Dat kan natuurlijk ook heel goed komen doordat ik geen haarlak of iets dergelijks gebruik. Ik ga het nu een beetje uitkammen met mijn handen. Zoals ik dat normaal ook zou doen. En ja, het is wel aan te raden om nu haarlak te gebruiken. Maar zoals ik zei wil ik echt kijken hoe het product presteert zonder... Enige toevoeging van haar producten. Maar dit vind ik echt super mooi. Ik vind het zo... Ja, dit doet me denken aan dat haar van al die vrouwen in suits. Weet je wel? Van dat perfecte glanzende haar. Ik weet vrij zeker dat zij ook een Dyson Airwrap gebruiken. Dat zeg ik alleen maar om het voor mezelf goed te praten. Dat ik 500 euro aan dat ding heb uitgegeven. Maar dat terzijde. Ik heb de krullen nu dus doorkampt met mijn vingers en ja, ik wil eigenlijk kijken hoe het over iets van een uur of twee uur nog zit. Zo, daar ben ik weer. Um, het is nu ongeveer twee uur later en ja, de krullen zijn echt wel ingezakt. Nu heb ik het ook geborsteld en ik zit heel veel aan mijn haar. Het is dus niet zo dat als je de Dyson Airwrap zonder enige vorm van fixatie gebruikt, dat je krullen vet goed nog blijven zitten. Wat op zich ook wel logisch is, want bij andere tools gebruik ik eigenlijk ik gebruik nooit haarlak, maar wel altijd iets van een uh, styling spray vooraf uh, ter hittebescherming. En ja, dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat de krul fixeert. Dus eigenlijk had ik wel iets van fixatie moeten gebruiken, maar ik was gewoon heel nieuwsgierig of... Deze tool dan ook zonder kon. En op zich, ik vind de 40mm kant, deze kant, vind ik juist wel mooi zo. Heel subtiel, maar toch een klein beetje slag. Dus ja, als je hem wil gebruiken en echt wil gebruiken om je haar mee te krullen, dan raad ik je zeker aan om iets van een heat protecting spray of een mousse of um, haarspray te gebruiken zodat het ook echt goed in model blijft zitten. Desalniettemin ben ik super tevreden over deze Dyson Airwrap. Het had ook niet anders moeten zijn, want het deed gewoon pijn om deze te kopen. Maar ja, het resultaat is gewoon nog beter dan ik had verwacht. Want ik had natuurlijk van andere YouTubers de video wel gezien. Maar die hadden dan ook al prachtig haar om mee te beginnen. En mijn haar was best wel dof en droog en... Uh, ja, zoals ik eerder ook al aangaf, normaal gesproken gebruik ik heel veel serum om het enigszins glanzend en gezond te krijgen. En nu had ik dat helemaal niet nodig. Dus ik weet zeker dat ik de Dyson Airwrap sowieso vaker ga gebruiken. Ik wil ook nog een keer die uh, feunborstel testen. Ik kan hier normaal gesproken niet super goed mee overweg. Het blijft allemaal vastzitten in mijn haar en zo. Maar als je een look wil met super veel volume, dan um, ja, is zo'n veunborstel heel fijn. 
Um, hoewel ik moet zeggen dat ik nu ook niet ontevreden ben over het volume in mijn haar. Ik denk dat dit wel, dat ik deze het meest ga gebruiken omdat het gewoon lekker makkelijk is. Je feunt heel even met uh, de pre-styler. Dan deze erover. Je hoeft je haar niet helemaal lastig uh, in verschillende secties te verdelen. Je gaat er gewoon doorheen en het is net alsof je gewoon je haar borstelt. En vervolgens heb je prachtig stijl haar. Ja, daar, dat is echt alles wat ik wil. <laughs> en op de dagen dat ik zoiets heb van, oké, okay, ik wil iets meer aan mijn haar doen. Dan kan ik of de 40mm voor deze, nou ja, wat meer subtiele look. Of de 30mm voor als ik echt wel een slag erin wil. Dus ik ben uh, super tevreden erover. Um, ja, nogmaals, het is veel geld. Ik snap als je dat er niet voor over hebt. Uh, ik had het er eerst ook niet voor over. Het was puur dat ik een meevallertje had, waardoor ik dacht van, nou ja, ik ga mezelf trakteren hierop. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Dus ja, dat was mijn uh, eerste indruk van de Dyson Airwrap. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En ja, ik ben wel benieuwd. Zou jij nou zo'n Dyson Airwrap kopen of zeg je echt...